வாசகர்களும் வாக்குறுதிகளையும் தெரிந்து கொள்ள நீங்கள் இதை படிக்கலாம் இதில் அவருக்கு உள்ள நம்பிக்கையும் தைரியமும் திட்டமும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் தேதி வாரியாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அது எந்த தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதை பற்றியெல்லாம் அவரே உங்களிடம் பேசுவது தான் சரியாக இருக்கும் இது அவருடைய கனவு எங்களுடையதும் தான் ஆனால் கோவை தமிழகத்தை வழி நடத்த வேண்டும் என்ற அவருடைய ஆசை கோவைக்காரராக எனக்கு தமிழகம் இந்தியாவை வழி நடத்த வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை இப்படி ஆரம்பித்தால் தான் ஒவ்வொருவரும் போட்டி போட்டு கொண்டு தமிழகத்தை ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் முன் முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்தும் முயற்சியில் நாம் முயன்று வேலை செய்தால் தான் என் கனவு பலிக்கும் தமிழகம் இந்தியாவின் முன்னோடி மாநிலமாக அமைய வேண்டும் என்பதற்கு அதற்கான ஆரம்ப திட்டங்கள் தான் இவை இதை இன்று நான் உங்கள் மத்தியில் பத்திரிகையாளர்கள் மத்தியில் வெளியிடுவதில் சந்தோஷப்படுகிறேன் இதை பற்றி உபதலைவர் திரு மகேந்திரன் அவர்கள் உங்களிடம் தெளிவாக எடுத்து சொல்வார் முதல் பிரதியை நான் பொதுச் செயலாளர்களிடம் நிறைய காப்பீஸ் இருக்கு ஏற்கனவே இந்த ஒரு பத்து நாளாக இங்கே பிரச்சாரம் செய்யும்போது பல பத்திரிகாதிங்கெல்லாம் சந்திச்சிருப்பீங்க அதாவது ஒரு பாராளுமன்ற வேட்பாளர் வேட்பாளராக இங்கே நிற்கும்போது மக்கள் வந்து எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா நாங்கள் ஏற்கனவே வணக்கம் ஏற்கனவே இந்த பத்து நாள் இங்கே பிரச்சாரம் செய்யும்போது நீங்கள் பல பத்திரிகையாளர் நீங்கள் சந்திச்சிருப்பீங்க அப்புறம் சொன்னால் இப்படி மக்கள் நீதி மையத்துக்கும் கோவை பாராளுமன்ற தொகுதியில் வேட்பாளர் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா கட்சியாக நாங்கள் இங்கே என்ன முன்னேற்றம் கோவை கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பல விஷயங்கள் பேசியிருப்போம் அதை வந்து புள்ளிகரமாக சொல்ல வேணும் ஏன்னா மொத்தமாக நாங்கள் எல்லாரும் இது செய்வோம் அது செய்வோம் பல பத்திரி பல வேட்பாளர் சொல்றதை விட ஒரு திட்டம் இருக்கணும்னு சொல்லிதான் அதை வந்து இந்த முகையில் இருக்கக்கூடிய இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்திலும் இருக்குது தமிழ்லும் இருக்குது இந்த இருபத்தி நாலு அம்சங்கள் எழுதியிருக்கோம் ஏன்னா இருபது இருபத்தி நாலு அது ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் ஐந்து வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துல என்னென்னலாம் செய்வோம் ஒவ்வொரு துறையிலும் சொல்லி எழுதியிருக்கிறோம் இதுல முக்கியமா நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா ஒவ்வொருக்கும் ஒரு காலகட்டம் வச்சிருக்கிறோம் இதுல பல திட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய இருபத்தி நாலு அம்சங்களில் பதினஞ்சுக்கு மேற்பட்டது வந்து ஏற்கனவே பல கட்சிகள் இந்த இருபது வருஷமா சொல்லி செய்ய முடியாம போன விஷயங்கள் தான் ஸோ இப்படியே வந்து பல விஷயங்கள பத்து வருஷம் முன்னாடி சொல்றது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்றது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம திருப்பி செய்யணும் சொல்றதை விட மக்கள் நீதி மையத்துக்கு கோவை மக்கள் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் செய்து முடிப்போங்கிற ஒரு உறுதிமொழி போலதான் இந்த பிரகடனம் இருக்குது 
அதை மக்களுக்கு போய் நீங்களும் சேர்த்தீங்கன்னா உபயோகமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் மற்ற நீங்கள் அது கேள்வி தொகுதிக்கும் வித்தியாசமான சில தேவைகளும் அத்தியாவசியமான தேவையும் இருக்கும் அத அந்த வேட்பாளர் அறிந்து கட்சியும் சரி வேட்பாளரும் சரி அறிந்து அதை முடிப்போம்ங்கிற ஒரு உறுதி சொல்லுவோம்ங்கிறதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இன் ஜென்ரல் மேனிஃபெஸ்டோங்கிறது ஒன்று இருக்குது இது கான்ஸ்டிடியூன்சி தொகுதிக்கு தகுந்த ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ இதான் அது உண்டான வித்தியாசம் அப்படின்னா ஸ்டேட் வைஸ் செய்ய போற விஷயங்கள் ஏற்கனவே ரிலீஸ் ஆன மேனிஃபெஸ்டோ அது வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் உறுதியாக செய்ய வேணும் இது அதுக்கு மேலே அந்தந்த தொகுதிக்கு நாங்கள் செய்யணும்லாம் செய்வோங்கிறத இதில் இருக்கு தேவைப்படுது <laughs> அதுவும் கோவையில் இங்கே இருபது வரை முப்பது வருஷமாகவே படிப்புக்கும் சரி என்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கும் சரி எந்த குறையும் இருந்ததில்லை பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஊர்லேயே இன்றைக்கி வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிருக்குன்னா என்னால் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இல்லாதனால வெறும் டிகிரி வாங்கினா பற்றாது அந்த ஸ்கில்லை உபயோகப்படு உபயோகம் ஆகணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் வேணும் அதை பற்றி ஃபுட் ப்ராசஸிங் கோவை மாவட்டங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தெக்க பொள்ளாச்சியும் சரி இந்த பக்கம் நீலகிரியும் சரி மேட்டுப்பாளையம் பவானி கோபி இது எல்லாமே ஒரு அக்ரி ஜோன் தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இந்தியாவிலும் சரி அக்ரிகல்ச்சர் ஜிடிபி வளர்த்தாம நாடு முன்னரே முடி முடியாது அப்படி இருக்கும்போது அக்ரி ரிசோர்சஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீஜன் இந்த வெஸ்டர்ன் இந்த வெஸ்ட் ஜோன் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே அக்ரிகல்ச்சருக்கு சிரமம் இருந்ததுன்னா வேற எங்கேயுமே முன்னேற்றம் வர வாய்ப்பே இல்லை ஸோ அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியோட சப்ளை செயின் தான் பிரச்சனையாக இருக்குன்னு ஒரு விவசாயியாக எனக்கு அது தெரியுது ஸோ அதனால் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு உண்டான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அப்புறம் அடிப்படை வசதிங்கிறது தண்ணீர் வாட்டர் சப்ளைங்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை கோவையில் எல்லாமே அதை வந்து சுயங்கிறதோ ஏதோ ஒரு பேரில் சொல்கிறனால அதுக்கு மெயின் வாட்டர் இன்னும் வந்து எங்கே போனாலும் நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு நம்ம பிரச்சாரம் போகும்போது முதல் கேள்வி எப்போ எங்களுக்கு தண்ணீர் பிரச்சனையும் சரி பண்ணீங்கன்னு தான் மக்களே கேட்குறாங்க ஸோ அதை அட்ரஸ் பண்ணுவோங்கிறத எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே குடிசி இல்லாத தமிழ்நாடுங்கிறது மக்கள் நீதி மையத்தில் இந்த நம்ம மாநிலத்துக்கு உண்டான ஒரு கோல் அதில் இங்கே தமிழ் இங்கே கோவையிலையும் செய்யணும் எழுதியிருக்கிறோம் ஏர்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஏர்போர்ட்டுங்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன போல இங்கே இருக்கிறவங்க சுற்றுலா பயணம் போகிற கோர்ஸ்லாம் எக்ஸ்பென்ஷன் நாங்கள் கேட்கல அது வந்து இருபது வருஷமாக எல்லோரும் செஞ்சு சொல்கிறாங்க ஆட்சியில் இருக்கிற இருக்கக்கூடிய எந்த கட்சியுமே அதை நிறைவேற்றினது இல்லை ஏர்போர்ட் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் அக்ரிகல்ச்சர் க்ரோத்துக்கு மிக அவசியமானது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு தனியார் பள்ளியோ தனியார் மருத்துவமோ இருக்கக்கூடிய வசதி ஒரு அரசாங்க ஹாஸ்பிட்டலையும் சரி அரசாங்க பள்ளியில் இருக்கும்ங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கோலாக மக்கள் நீதி மையம் வச்சுருக்குது அதையும் இதில் எழுதியிருக்கிறோம் ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு சொல்கிறாங்க பட் எங்களுக்கு உண்டான கட்சியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸும் சரி வெளியிலும் சொல்கிறாங்க ஸ்மார்ட் சிட்டிங்களோட இன்டிகிரேட்டட் ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கும் அது இன்னொரு நாள் தனியாக எடுத்து சொல்கிறோம் என்ன வித்தியாசங்கிறது ஃபா விவசாயத்துக்கு உண்டான இதில் இருக்கிறது மாடல் ஃபார்ம் இன்றைக்கி விவசாய வருமானம் உறுதியாக ரெண்டு லட்ச ரூபாயாவது ஒரு ஏக்கருக்கு கொண்டு வர முடியுங்கிறத இருபது வருஷமாக நான் பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் இங்கே எங்கேயுமே தமிழ்நாட்டில் அந்த அளவுக்கு ஒரு நூற்றுக்கு ஒரு விவசாயம் கூட அந்த மாதிரி செய்ய முடியாது காரணம் கேப் விவசாயியோட திறமையிலையோ அவருடைய பாட்டிலையோ எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த குறையும் இல்லை ஆனால் அந்த கேப் அதோட டெக்னாலஜி போய் அந்த விவசாயத்தை சேரணும் அவங்க உற்பத்தி பண்ணுற பொருள் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு போய் சேரணும் இந்த ரெண்டு கேப்பை தான் நம்ம பிரிச்சு பண்ணால் 
அக்ரிகல்ச்சர் ஜீவிக்கு ஈஸியாக சுலபமாக இரு மடங்கு நம்ம ஏற்றபடி நினைக்கிறோம் அப்படின்றது அறிவிக்கிறோம் அடுத்தது சுற்றுச்சூழல் சுற்றுச்சூழலில் நீங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க பல பிரச்சனைகள் கோவை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் வேலலூரில் நடக்கிற பிரச்சனையாக சரி நொய்யல் ஆற்றில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையும் சரி இப்போ சமீபத்தில் மேன் அணிகள் கான்ஃப்ளிக்ட்னு சொல்ல முடியுங்களா யானைகள் வர பிரச்சனை சரி அதையும் இதை அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட்டாக சிவில் சொசைட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படி அது என்ன என்னென்னா ஒரு தேர்தல் அப்போ அரசியல்வாதியாக எல்லாருமே போய் ஒரு வாக்காளர்கிட்ட கெஞ்சிரும் கெஞ்சிறாங்க நாங்கள் கெஞ்சிறாங்க அதுக்கப்புறம் காணாமல் போயிடுறாங்க ஸோ அதனால் அது ஒரு தொடர்ச்சியாக ட்வெண்ட்டி ஃபோர் செவன் சரி அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு கிரீவன்ஸ் பேனல் எந்த ஒரு பாடிலையுமே நம்ம அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய குடியிருக்கிற மக்கள் வந்து அந்த அரசியலில் யாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அவங்க அவங்கள சந்திக்கக்கூடிய சுலபமாக இருக்கும்னு சொல்லி கிரீவன்ஸ் பேனல் ஒவ்வொரு வார்டு நூறு வார்டு இருக்குது கோவை எடுத்துக்கூடிய உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு வார்டுக்கும் ஒரு கிரீவன்ஸ் பேனல் இருக்கும் அதில் எழுத்து வாரியாக அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பெட்டிஷன்ஸோ கோரிக்கைகளோ அது பதில் சொல்லுவோம் அதை தீர்த்து வைப்போங்கிறது இன்னொரு உறுதி கூறிக்கும் இந்த ஒரு சுலபமாக ஒரு சுருக்கமாக இருக்கிறது பொலிட்டிக்கல் <laughs> if there is a will there is a way and and we think that can be achieved what what is necessary is a combination of taking expert advice from world wildlife fund etc and having the will power to ensure encroachments are removed i don't think we need to go into who exactly and list the number of people there right now but i am sure you will know when we get the chance to uh, implement that sir sir sami perma tissangal vande kurippitta ஆராய்ந்துறோம் ஸோ எல்லாமே ஒரு வருஷத்தில் சில சில இருபது இருபத்தி மூணு இருக்குதுங்க சில இருபத்தி நாலு இருக்குதுங்க சில
வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமா இருக்கா நீங்க டூர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல இது உங்களுக்கு பதில் தெரியும் இருந்தாலும் நீங்க சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த பதிலை தூண்டுவதற்காகத்தான் இந்த விளக்கு இன்னும் பிரகாசமாக இருக்கட்டும் என்பதற்காக இதை செய்கிறீர்கள் நன்றி அதாவது நான் என்னுடைய அறுபது வயது நடிகனாக நான் மக்களிடம் நிறைய அன்பை பெற்று விட்டேன் என் தகுதிக்கு மீறிய அன்பு பாராட்டு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அதற்கு நன்றி கடன் பட்டு அதுக்கு பதில் ஒன்றும் செய்யலையே நம்ம எஞ்சிய வாழ்க்கையை இவர்களுக்கு அர்ப்பணிப்பது தான் நியாயமான ஒரு முழு வாழ்க்கையாக இருக்கும் என்று நினைத்து நான் இப்போ கிட்ட போய் பார்க்கும் பொழுது இந்த அறுபது வருடங்களில் நான் அனுபவிக்காத ஒரு அன்பை ஒரு பாராட்டை ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஒரு மனிதனாக நான் பெற முடிவது எனக்கு இருக்கிற திறமைன்னு ஒரு பெருமையாக நடத்திக்கிட்டு இருப்போம்ல நான் நல்லா நடிப்பேங்க நல்லா டைரக்ட் பண்ணுவேங்க கதை எழுதுவேன் அதெல்லாம் கடுகாய் செலுத்து போகிறது அதெல்லாம் ஒரு திறமையே கிடையாது இது யாருக்கு கிடைக்கும் இந்த அதிர்ஷ்டம் இந்த வாய்ப்பு என்று நினைக்கும் ஒரு விம்மல் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் சிற்றூருக்கு செல்லும் பொழுதெல்லாம் எனக்குள் அந்த விம்மல் இருக்கிறது நான் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஊரில் போய் பேசும் பொழுதும் நீங்கள் ஒத்து கவனிச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நான் அவங்க கூட பேசணுங்கிற ஆர்வம் கேட்பவர்களுக்கு இருப்பதை விட எனக்கு அதிகம் இருக்கும் குணம் 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 குணம்னு ஏதோ ஒரு மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுட்டத நான் பேசல அவர்கள் கண்ணை பார்த்தால் அங்கிருந்து எனக்கு உத்வேகம் கிடைக்கிறது அவர்கள் நம்பிக்கையான முகங்களை பார்த்தால் எனக்கு கிடைக்கிறது நம்ம இந்த வடசென்னையை பற்றி நான் சொல்வதற்கு காரணம் அத்தனை சோகத்திலும் அவ்வளவு ஏழ்மையிலும் அங்க டயர் போட்டு கொளுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் நான் போகும்போது இருமல் வர அளவு அதையும் அதற்கு நடுவில் எங்கேயோ ஒரு ஹோப் இருக்குன்னு சொல்லி வந்து நிற்கிறது மாத்திரம் இல்லைங்க அன்புடன் வந்து நிற்கிறார்கள் நான் அவங்க பெருமையா நினைக்கிறாங்க நேற்று இங்க எத்தனை பேர் காசு வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்ட பொழுது நாங்க யாரும் வாங்கல நாங்க அந்த பக்கம் யாரும் அமைதியா இருக்காங்களே அவங்க எல்லாம் வாங்கிட்டாங்களான்னு கேட்டேன் உத்வேகத்துடன் கோபமா அவங்க எல்லாம் இல்லை இல்லை நாங்களும் வாங்கல அப்படின்னு சொன்னது வந்து எங்கள் கட்சிக்கு பெருமை முக்கியமாக இழுக்கு சேர்த்து விட்டு மக்கள் தமிழ் மக்கள் பால் இவங்க சுமத்தி இருக்கும் அந்த இழுக்கு தொடக்கப்பட்டதாகவே மெதுவாக தொடக்க வேண்டும் நாம தான் தொடக்கணும் அதை செஞ்சுட்டு வர்றாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது டார்ச் லைட்டு கண் கூசும் அளவுக்கு ஒளி வீசும் என்று எனக்கு இது தோன்றுகிறது திமுக அதிமுக ரெண்டு அலையன்ஸ் ஆரம்பத்திலே தெரியும் அது நடக்கும் ஆரம்பத்தில் கேலி பேசுவார்கள் இகழ்வார்கள் பின் விமர்சனம் செய்வார்கள் பின் ஒத்துக்கொள்வார்கள் அதற்கு பின் ஒதுக்கி போவார்கள் அது வரட்டுங்க என்னோட அதாவது ரெண்டு பேர்ல இவங்க இழுபறியா தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதற்கு ஒரு காரணமாக மக்கள் நீதி மையமும் இருக்கும் அதற்கு ஏன் சொல்றேன்னா இப்படி வச்சாதான் அவங்க முழுசா நஞ்சை நிமித்திக்கிட்டு பஸ் மேல ஏற நின்று என் என் மகளை பார்த்து மாயில சொல்றாங்க தெரியுமா அது நீக்கும் அதற்காகவே இதை செய்ய வேண்டும் அதுல யார் வந்தாலும் எங்களுக்கு அவளை தமிழகத்தை முன்னாடி தூக்கி வைக்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு மாநிலமும் நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா புத்தம்புது பிரதமரை நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் அதான் வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையாங்கிறத கஞ்சவே கூடாதுங்க ஏற்படுத்த வேண்டும் நீங்க பழைய முன்னாள் முதல்வர்கள் எல்லாம் ஒரே பேனை வச்சுக்கிட்டு தமிழ்நாடு பூரா நாற்பது இடங்கள்லயும் 
ரிப்பீட்டடாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க தேர்தல்களில் ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ரிப்பிட்டேஷன் இல்லாமல் புது புது பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி கல்லூரிகளில் இளைஞர்கள் மத்தியில் பேசியிருக்கீங்க புதிய வாக்காளர்களுடைய ஆதரவு முழு அளவில் மக்கள் நீதி மையத்துக்கு கிடைக்கும் கிடைக்கும்னுதான் நம்மள அதாவது அதில் சின்ன விஷயம் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து இது புதிது ஓட்டு போடும் விஷயம் முத்தது முறையாக தெரிகிறார்கள் அதில் ஏற்படும் பிழைக்கான அதை கழித்து கொண்டு பாக்கியம் கொடுத்தாலே பிழைத்துருவோம் இல்லை அது பார்லிமெண்டில் அதிக இடம் கிடைக்குமா அசம்பிளியில் அதிக இடம் கிடைக்குமா நீங்கள் எது கிடைக்கும் இல்லைங்க ரெண்டு இடத்துலையும் நாங்கள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகிறோம் ஆனால் இது ஆரம்பம்தான் இப்பொழுதைக்கு பார்லிமெண்ட்டு தான் பிரதானமாக நிற்கிறது அடுத்து வருது இல்லையா அதில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வித்தியாசத்தை இரநூத்தி சொச்சம் இருக்கு யோகேந்திர யாதவ் அவர்கள் சொன்னார் உபயோகப்படுத்திக்க தமிழன் வந்து தேசிய அரசியல் செய்யக்கூடிய திறமை இருக்கிறது உங்க வேலையை முடிச்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன்னு சொன்னார் அதை நான் வந்து ஒரு பெரிய பாராட்டா நினைக்கிறேன் அது வந்து ஒண்ணு தப்பு கிடையாது ஆனால் எங்க வீட்டை சுத்தம் பண்ணித்தான் நான் அடுத்த தெருவை பத்தி யோசிக்கணும் ஊரை பத்தி யோசிக்கணும் நான் இப்ப எங்க வீடு எங்க வீடு தமிழர் தான் அது அதைத்தான் எய்ம் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன் பெருமையா சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒரு நாலு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அந்த தெம்புல எவ்வளவு தூரம் வேணா ஓடலாம் டெல்லி என்ன வெளிநாடு கூட போயிட்டு வரலாம் ஆனா அடிக்கடி இல்ல கமலஹாசன் பார்வையில் இந்த தேர்தல் எப்படி இருக்கு மிக மிக வித்தியாசமாக இருக்கிறது நாங்கள் வந்ததுனால் இல்லை நாங்கள் வந்ததே ஒரு காரணத்திற்காக தான் அதற்கு காரணம் நாங்கள் ஏதோ சிந்தித்து வந்தோங்கிறத விட சூழல் எங்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து இருக்கிறது இவரை எனக்கு தெரியாது இவரே எனக்கு பழக்கம் இல்லை கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தர் சந்தித்தது கிடையாது ஆனால் சூழல் எங்களை கோபத்துடன் தேட தேடி ஒருவரை ஒருவர் கண்டுபிடிக்க வைத்தது அதுதான் அது ஒரு பெரிய வித்தியாசம் எங்கள் என் வாழ்க்கையிலேயே வித்தியாசம் இவர் வாழ்க்கையில் வித்தியாசம் இவர் வாழ்க்கையில் வித்தியாசம் இது இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை ஆனால் செய்தே ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு விதமான கங்கணம் கட்டிக்கொள்ளும் அந்த மனநிலையை இந்த தருணம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது நாம் தமிழர்களாகிய நாம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் ரிப்பீட் பண்ணாமல் வெவ்வேறு விஷயங்கள் பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நன்றி ஆனா ஒரு விஷயம் தொடர்ச்சியா எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு புரட்சியின் விளிம்பில் நின்று கொண்டிருக்கிறது தமிழகம் அதில் நாம் அனைவரும் பங்கு பெற வேண்டும் அதில் ஊடகங்களையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் நீங்களும் வர வேண்டும் எங்களுக்கு இருக்கும் கோபம் உங்களுக்கும் இருக்கிறது என்று தெரியும் அதை வந்து நீங்கள் ஓட்டாக மாற்ற வேண்டும் நன்றி எவ்வளவு நிதர்சனமா இருக்கு அதுக்கு நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டோட கேள்வி கேட்கிறேன் நீங்க உங்களுடைய தொழில் வளர்ச்சியில இரண்டாவது ஐட்டம் ஜிஎஸ்டி போட்டிருக்கீங்க டாக்டர் மகேந்திரன் ஜெயிக்கும் பட்சத்தில் அவர் ஒரு எம்பியா தான் இருக்க போறார் ஆனா ஜிஎஸ்டியை பொறுத்தவரை அதை வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் முடிவு செய்யுது சோ ஒரு எம்பியினுடைய வாய்ஸ் அங்கு எடுபடவே எடுபடாது மேக்சிமம் உங்களால கோரிக்கை தான் வைக்க முடியும் இந்த மாதிரி பல அம்சங்கள் இருக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு இந்த கோவை பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு உண்டான தேர்தல் அறிக்கை கொடுத்ததுனால அவர் ஒரு எம்பி அவருக்கு துணையாக பல எம்பிகள் இருக்க போகிறார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் தமிழகத்தில் இருந்து மட்டுமல்ல பொறுத்திருந்து பாருங்கள் இந்தியாவில் இருந்து That's right. You know, assuming that, assuming that, how realistic is your manifesto? Because GST council doesn't decide what you're going to do. Sir, I was on the panel for, at least for cinema. I kept telling them, seven years back, it's impending, it's coming. Please, my peers from cinema did not take it seriously. They took it lightly. And then they bemoaned the fate that befell them. That is very wrong. It can be, no law is... permanent and final and this is just uh, taxing the people we will discuss we will again there was a statement by mr jaitley where he said when i spoke the lonely voice for ta- cinema tamil cinema i said you cannot do this gst has to be reduced he said you cannot twist my arm that was the answer he gave we will fight and not, you don't even have to be an mp 
I just did it as a chairman of uh, entertainment and media in a small body like Fiki. We represent the state. We really can raise the voice. We really can move towards change, if not change itself. Thank you, sir. நன்றி <laughs> 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 <laughs>